再动了。下的班吗？当然，要不然能伪装这么好吗？找着自己人呢，出来你没人回来。团长没个团长样，呸！老子来救你来了！告诉你，在春江壕里头，你就是个赵云，诸葛亮在这儿呢。什么时候身份换了？哼！我以为你书包里装的什么呢？感觉就是这些玩意儿。你废什么话？别跟他傻站着，把地上草都石头石头，别让人发现踩过来。那儿说，如此不遮掩的暴露行踪，完全不像个高手，倒像个莽撞的野猪。长不长说，可能是对手不值一提，也可能是陷阱。来，你在这儿等着我。我能帮上忙。听话，太子，我会回来的。明白。
搞不搞上？啊？咋这么笨呢？你？来，我再帮你一回啊！我天热，你瞄准了啊！俺の大切な人たちがみんな俺から離れていってしまうんだろう。戦争に勝利するためなら、人は手段を選ばなくなる。人間を悪魔に変えてしまうのはなぜだ。已经第五天了，秦泽远身上的给养早就不够了。如果你再不派出搜索队的话，恐怕就真的来不及了。まあまあ慌てんなって。いいか。セリザのおっさんはな、密林での戦闘経験が豊富だ。食料だろうとなんだろうと、全部現地で調達するさ。それにな、何よりあのおっさんは俺たちが介入することなんと少しも望んでないさ。少佐，听见了吗？我耳には聞こえるぜ。あのセリザのおっさんの息遣いが。哈哈哈哈哈。啊，对对对。本当の敵との戦いはもうとっくに始まってるぜ。友人の本から、釣り沢の情報はまだ何もないのか？まだありません。そうか。三重の神様としてちょっと時間かかるスキーだな。他原来在山里打猎的时候用的这招，他管这叫袍子装。看见这木板了吗？嗯。木板的这头拴着绳子，绳子连着机关
，如果小鬼子一旦踩中木板，就会触发这个机关，竹片就会弹起来。差点关着我，一准扎了小鬼子。回头咱们在河沟，还有药道上，全都不上这种机关。我就不信小鬼子踩不上。这样行吗？再小心点。这也没血呀、啊，这小鬼子没中招啊！可是你看，这草都被踩乱了，全都是脚印。躲过这机关，必定费了不少力气。哎，真是一剑长一智啊！看见没，这小鬼子不是傻善茬，咱给他一拳，他想还咱一脚。是想炸死他俩？给我。俺は今、敵の待ち伏せにあった北満州でよく使われている動物を捕まえる罠だ。あの時、どうまいが俺を守ってくれたんだろう。これは危険な狩りだ。狩人同士。お互いがお互いの獲物でもある。結構、もし俺が死んだら、天国で、お前や母さんや掃除に会えるんだろう。結構、俺を許してくれ。掃除を守ることができなかった俺を。
刀，放下。为什么要参与战争？既然要做杀人的士兵，我也只能把你当士兵对待。他已经是强弩之末了，必须速战速决，不能让他喘口气来。走。叫什么用的？战争是残酷的，既然是你自己要搅进来，那你就接受自己的命运吧。找到没有？还没有。老姐，我告诉你，这是最后一次机会了，一定要找到他。你干啥去？真是个笨蛋，老子把命都快豁出去了，你还没找着他，我打中他了，而且伤得不轻。小五，你等着，我马上就来救你。他
能找着他吗？北面是西山口，风大，子弹容易受到风速的影响；东边是丘陵地带，容易暴露，所以他只会待在西边的山坡上。目测，三百米以上的距离，大概有三个伏击点，两个已经暴露了，所以他只会待在西北的一个角落里。你看见我媳妇身上绑那条丝带了吧？那就是小鬼子用来测风速的。你离得近，把他弄下来。坚持住，小红，小红，小红，小红，你醒醒，你醒醒啊！三八年，伪满洲国日伪当局以强大的兵力对东北抗联部队进行连续不断的讨伐，同时极力强化他在城乡的法西斯统治。在抗日游击区，他们实行惨无人道的烧光、杀光、抢光的三光政策，制造无人区
，隔断抗联部队与人民群众的联系，断绝抗联部队的给养来源，加紧经济封锁、政治诱饵。东北的抗日斗争进入了最艰苦的阶段。隶属东北抗日联军第四军的辽东春江豪野战团，奉命与主力部队一同转移，开辟新的游击区。没事，歇两天啊，你又能活蹦乱跳了啊。哎，缺药，能带也不够。那几个重伤员，可能熬不过去吧。鬼子逼近了，我们得赶紧走。不行。赵良的弟兄还没回来呢，可是伤员都走得慢，再不走可能就都走不了了。五六，龙牙尖，是冬瓜回来了。哥，瓜回来了。其他人呢？鬼子把粮食和人都请走了。好几个村都烧成了灰，没招，我们就能去抢鬼子了。这些豆子还是从鬼子骑兵队的牲口草里扒出来的。我问你，其他人呢？后来被鬼子发现了，我们一直跑，鬼子就一直追，最后打的就剩我和老亮了。老亮后背还砍了那么长一道口子，我说我背的，他不让我背，他说让我先把这些送回来。他说：“反正他是不行发给大家，每个人吃一口，咱们打回去。打回去？狗撵兔子，可他娘的，咱是狗，不能让小鬼子撵咱跑。给大家放。要是龙少爷在就更好了，他跟俺哥在一块儿，没有啥过不去的坎。刚才我已经讲过了，我们现在再复习一下，以上五个是原因。八、二、一、一、五、五、哎、哎。最后一个啊，你们经常念错，怎么读？二、啊、二。虽说是汉语 O 的发音，但是不能用嘴，要用胸腔发音。哦哦哦哦。对，胸腔发音。报告，黄政委找您。政委，你找我？来了，来，你坐下。出去转了一圈，觉悟提高了不少。嗯
，能力也强，苏联教官都夸你啊，说你是个人才。哎，郝刚，得有点刀印儿上，在我这儿，屈才了。嗯。这个人啊，叫大冢匡一，是日本特高克特务，代号种子，长期潜伏在我军内部搜集情报，给我们抗联啊造成巨大的损失。我们费了九牛二虎之力，才把这条大鱼给钓出来，抓到人了。嗯，这个人是中日混血，父亲早年在日本留学。这个人啊，特别了解我们的满汉文化，嗯，令我们侦查的时候，走了不少弯路。上个月我们破获了一个联络站，策反了他的上线，这才抓到他。你看看，上面那个照片是不是跟你长得很像啊？政委，你什么意思？种子一直是单线联系，除了他的上线，日本特高科对他也不熟，所以组织上做一个。大胆的决定，由你假扮种子，给敌人送一份大礼。什么大礼？送一份假情报到奉天，让敌人相信我们要北上，与北满抗联会合，诱导敌人重新部署兵力，这样我们的大部队才能打开包围圈，突围出去。知道，这次任务非常冒险，比呼和巴亚还难。但是，敌人这次讨伐集中了几十倍于我的兵力。坦率地说，最后能生还的同志很少啊。但是为了突围，我们什么风险都必须得冒。你刚从国外回来，敌人对你不熟悉，又会日语，你最适合完成这个任务。也不知道。你这口好钢，愿不愿意用在这口刀刃上？我愿意。什么时候出发？时间紧迫，明天就走。你只有一天的时间了解大众的一切。走之前，我有个请求，你说吧。可不可以让我下下我妻子？万山红同志正在执行其他的任务，这时候给他调过来，恐怕有点困难。好，那我给他写封信，麻烦政委帮我转交给他。阁下是要去参加讨伐队吗？仕方ねえだろ。全部大集結してきたぞ。まあそんなわけで、今後旅順の治安は、ともみさんとそれからの治安理事隊のお猿さんたちに任せた。じゃ。北原君，据我所知，您现在的部队也只是参加后勤的给养工作。眼睁睁地看着自己的宿敌就在面前，却要交给别人去料理，您不觉得遗憾吗？好，皮克哥，我就知道。少佐，您难道忘了吗？我们手里还有一张底牌，可以让春江豪主动找上门来的。
，龙老爷，您和林公子的命都很长，居然可以活这么久。你是幸运的，灵柩机简，还能复制团聚。岂冤无依，与子同袍。抗日救国，不分你我，我们会把他们打趴下，打到他们心服口服。打到他们跪地服软，让他们缩在那个海岛上，再也不敢染指中国任何一寸土地。装最少的衣服给我，其他的留着我回来穿。多做点好吃的，留着我回来吃，我一定会回来的。这次任务十分艰巨，鬼子也非常狡猾，你要做好充分的心理准备。我就是大炯匡爷，一旦任务失败，我也会以大炯匡爷的名字死去。你可是不可多得的人才，我希望你完成任务，凯旋归来。我这有两封信，一封给我的妻子万珊瑚，还有这一封，帮我交给春江好的马三宝。好，你放心，一定送到。你还有什么要求吗？没有了